para peserta pasaran telah bersedia untuk menyerap berita yang dapat mengesahkan kesan negatif coronavirus kepada pertumbuhan ekonomi global. Keluaran data dijangka terbit pada dua hari terakhir minggu dagangan ini. Kami akan membentangkan kepada anda dengan lebih lanjut dalam kalender video untuk para pedagang di saluran InstaForex TV. Syarat pertama bagi krisis yang semakin meruncing ini adalah penerbitan indeks iklim perniagaan zon euro untuk bulan Februari. Data-data tersebut yang disediakan oleh Suruhanjaya Eropah telah menunjukkan bacaan negatif selama lima bulan berturut-turut. Dan sentimen perniagaan di rantau ini tidak mungkin bertambah baik di tengah-tengah kebimbangan mengenai coronavirus. Kemerosotan iklim perniagaan boleh menyumbang kepada kejatuhan dalam mata wang tunggal Eropah. Seterusnya, Euro mungkin berpeluang untuk menampung sebahagian daripada kerugiannya. Pada pembukaan sesi Amerika, hari Kamis laporan pesanan barangan tahan lama AS untuk bulan Januari akan diumumkan. Pihak pakar meramalkan penurunan dalam permintaan untuk barangan kepenggunaan lebih dari 3 tahun yang akan menjadi isyarat keadaan ekonomi yang buruk dan akibatnya ia boleh mendorong rizab persekutuan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Walau bagaimanapun laporan KDNK boleh mengimbangi kesan negatif daripada data tempahan barangan tahan lama. Anggaran pertumbuhan kadar pertumbuhan ekonomi untuk suku keempat turut akan diterbitkan. Menurut jangkaan, kadarnya akan kekal sama pada 2.1% di tengah-tengah kebimbangan yang meluas serta tanda-tanda kemelesetan di Eropah dan Jepun, keluaran data yang stabil boleh menyurutkan sementara kebimbangan pelabur untuk memulihkan permintaan untuk mata wang Amerika. Dagangan pada hari Jumaat akan menjadi lebih menarik. Pedagang Euro akan memberi tumpuan kepada penerbitan data inflasi awal untuk bulan Februari di Jerman. Mari kita imbas kembali kadar pertumbuhan harga tahunan yang mencecah paras tertinggi 5 bulan yang dicatatkan pada bulan Januari. Menurut jangkaan, kadar inflasi tidak berubah pada 1.7% yang akan memberi sokongan kepada mata wang tunggal Eropah. Walau bagaimanapun, dolar AS berkemungkinan kekal kukuh. Pada hari Jumaat, Amerika Syarikat akan mengumumkan laporan mengenai pendapatan dan pembelanjaan pengguna. Ia merupakan petunjuk utama bagi keadaan ekonomi kerana perbelanjaan pengguna menyumbang lebih daripada 2 per 3 daripada jumlah keseluruhan KDNK. Sesetengah penganalisis meramalkan kenaikan sebanyak 0.3% Manakala yang lain menjangkakan pertumbuhan yang lebih perlahan sebanyak 0.2%. Walaupun dengan unjuran negatif sedemikian, dolar AS masih mempunyai peluang untuk mendapat tempat berbanding mata wang Kanada. Pada hari Jumaat, Kanada turut akan menerbitkan laporan KDNK untuk suku keempat. Di sini, jangkaan kenaikan hanya 0.1%. Sekiranya bacaan sebenar adalah sama seperti jangkaan, maka pasangan USD-CAD berkemungkinan akan meningkat. Selain daripada acara-acara yang disebutkan di atas, para pedagang akan memberi perhatian kepada penerbitan statistik berikut. Pada hari Khamis, laporan inflasi akan diumumkan di Sepanyol, manakala di United Kingdom, timbalan Gubernur BOE John Cunliffe akan berucap. Di Amerika Syarikat, anggota FOMC Loretta Mester akan menyampaikan ucapan. Pada hari Jumaat, data keluaran perindustrian akan diterbitkan di Jepun. Laporan KDNK akan diumumkan di Perancis dan statistik pasaran buruh diterbitkan di Jerman. Pada hari yang sama, Amerika Syarikat akan mengeluarkan data imbangan perdagangan dan indeks keyakinan pengguna yang terakhir. Sekian ulasan pasaran dari kalender video InstaForex TV.